el portador de sueños. Su inexperiencia bélica y su impericia con las armas lo relegó hasta desvincularlo completamente del frente de combate. Se quedó tan atrás que poco a poco se hizo de un hombre, el portador de sueños. Uno a uno iba rescatando a los más indefensos, a los niños de la guerra. Todos con la misma utopía. Procurar que los niños lleguen con vida a un hogar. Apenas comiendo migas de pan, un poco de agua y envueltos en hojas de papel, él los transportaba haciendo suya su aflicción. Mientras el silbido de las balas resonaba una y otra vez, él cantaba de forma sencilla, confundiendo a los pequeños para que no pudiesen distinguir entre esas balas y los escalofriantes gritos de la muerte al espanto y al horror. La inocencia con la que se desplazaba tenía que ver con un compromiso capaz de abrir en el lugar más siniestro y oscuro un espacio de esperanza para los más pequeños. Los llevaba como si en su gesto contuviera la promesa de resurrección, la ofrenda de que sus vidas llegarían a ver la resolución de sus sueños. Confundido y sosegado entre promesas de salvación y dulce gravidez, él se transformaba cuando les decía una y otra vez que el odio no debía apoderarse de ellos. Un sentimiento así se lleva lo bueno que hay en el ser humano, apoderándose hasta de sus almas, les repetía. Así era Anko, era la acción humilde de un hombre anónimo, eran sus acciones las que sostenían el mundo de los niños, negando así la justificación y prolongación del sufrimiento y la injusticia de sus mundos. En el camino no perdió uno, sino muchos. Le pesaba que algunos de ellos no llegaran a sentir la calidez de una mesa, la realización de sus sueños, ni la pronunciación de sus primeras palabras de amor. Pero con tener en sus manos algo tan hermoso como sus vidas, le hizo entender que hasta la vida más insignificante puede contener dentro de sí el germen de salvación para otras vidas. Ni los jefes del comando, ni sus compañeros de armas, sabían que Anko llevaba una misión en silencio, no bélica, sino de rescate. No sabían que rescatando a los más indefensos, se rescataba a sí mismo. Anko también había sido un niño de la guerra.